And so today I want to speak on what I've termed the power of inspiration. Heute möchte ich über die Kraft der Inspiration sprechen. The power of inspiration. Die Kraft der Inspiration. And I want us to have a reference in scripture from the book of 2 Timothy. Und ich möchte the verse 15 and 17 to 17. Und ich möchte, dass wir unser wirklich unser Bezug nehmen aus wirklich erst also 2. Timotheus 3 und zwar Vers 17 nehmen. 2. Timothy 3 from the verse 15. 2. Timotheus 3 ab Vers 15 and we reading right down to the verse number 17 bis zu Vers 17 and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus und da du weißt, wem du, von wem du das gelernt und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. All scripture is given by inspiration of God. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Alle Schrift sind von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Halleluja. Amen. So the purpose of the man that comes from God, also der Zweck von dem Menschen, was aus Gott kommt, is that he may be perfect. ist, dass er richtig ist, vollkommen. See, God is perfect, Gott ist vollkommen. And you and I are called to be perfect. Und du und ich, wir sind berufen, vollkommen zu But sein. The journey of perfection Doch die Reise der Vollkommenheit is what the Bible refers to as salvation. ist das, worauf die Bibel Bezug nimmt als Errettung. Und so we are to see, or we are to look unto God Dementsprechend sind wir berufen, Gott anzuschauen. In order for us to actualize our state or our being of perfection. Damit wir unser Zustand, unser Wesen der Vollkommenheit verwirklichen. For the purpose of good works. Nämlich zu dem Zweck der guten Werke. Halleluja. Amen. So we are totally furnished. Also wir sind vollkommen ausgestattet. We have been empowered. Wir sind bekräftigt worden. We have been furnished by God. Wir sind ausgestattet worden von For Gott. For the purpose of being perfect. Zu dem Zweck vollkommen zu sein. To be perfect means lacking nothing. Vollkommen zu sein heißt uns mangelt an gar nichts. To be perfect means being released from the consciousness of lack. Vollkommenheit heißt, man ist freigesetzt, befreit von diesem Bewusstsein des Mangels. To be perfect means to come out of the sense of being a temporal being. Vollkommen zu sein bedeutet, man kommt raus aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Gesinnung, nur kurzlebig zu sein. Because the basis of our fear of death is that we think we are a temporal entity. Denn der, die Grundlage also für unsere Furcht vor dem Tod ist, weil wir davon ausgehen, wir sind nur kurzzeitig auf Erden da. And so God gave us the scripture. Dementsprechend gab Gott uns die Schriften. And the scripture und die Schriften is inspired by God. sind von Gott inspiriert. Halleluja. Amen. 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 So Paul is actually giving us An understanding. Also Paulus tatsächlich schenkt uns Einsicht, that the, that all scripture, dass alle Schriften is given by the inspiration of God. sind und zwar uns gegeben von Gottes Inspiration. Now please, it's very important. Bitte, es ist sehr wichtig, that 
Paul, to understand that Paul didn't say that is given by God. Zu verstehen, dass, Gott, dass Paulus nicht aussagt, dass alle Schriften und zwar von Gott gegeben sind. No, all scripture alle Schriften is given by inspiration und of God. God. Und zwar durch die Inspiration Gottes gegeben worden. Inspiration. Inspiration. Simply means the influence, a divine influence. Bedeutet göttlichen Einf göttlicher Einfluss. Directly exerted upon the soul of man. Nämlich unmittelbar auf die Seele des Menschen übermittelt worden. The inspiration of God. Gottes Inspiration is God's influence is Gottes Einfluss which is exerted directly on the soul of man und zwar dieser Einfluss ist unmittelbar auf die Seele des Menschen and, eingewirkt and so Paul is saying und Paulus sagt aus that all scripture dass alle Schriften is given und zwar gegeben sind by the divine influence of god durch gottes durch diesen göttlichen einfluss von up, gott upon the soul of man auf die seele des menschen so that man will be profitable damit der mensch nützlich ist in terms of teachings nämlich in dem bereich der lehre in terms of reproof in dem bereich der der, der, der zurechtweisung for correction und zwar für überführung for instruction für unterweisung in righteousness in der gerechtigkeit <laughs> this is so important das ist sehr wichtig now the bible is trying to place us or give us an understanding die bibel möchte uns ein verständnis hier zu schenken that the inspiration of god the influence of god upon the soul of man it is in righteousness in righteousness dass der einfluss die inspiration gottes auf die seele des menschen geschieht in der gerechtigkeit and so influence when a, when somebody is influenced in his soul einfluss wenn jemand in seiner seele beeinflusst wird his influence by ideas dieser Einfluss geschieht durch Ideen. So the inspiration God is talking about. Also die Inspiration, wovon Gott redet, is his ideas. Sind seine Ideen. His opinion. Seine Meinungen. His own belief. Also sein eigener Glaube. God's own concepts. Also Gottes eigene Konzepte. Which he inspires the soul of man. Womit er die Seele des Menschen inspiriert. So that man becomes that man of God. Damit der Mensch genau dieser Mensch Gottes ist. Which is perfect. Der vollkommen ist. Lacking nothing. Und mangelt an gar nichts. And furnished. Und er ist ausgestattet. Thoroughly. Und zwar vollumfänglich unto good works. zu guten Werken. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. And now the big question Nun stellt sich die große Frage: is that what is the scripture? Was sind die Schriften? What is the scripture? Was sind die Schriften? Which is an influence, also die ein Einfluss sind, of God von Gott unto the soul of man auf die Seele des Menschen amen amen and it's very clear und es steht ganz deutlich now, the scripture die schriften is the story of salvation ist die geschichte der errettung the scripture die schriften is the experience of salvation sind die erlebnisse der errettung that god inspired die Gott wirklich eingegeben hat in the soul of man in die Seele des Menschen as a thought und zwar als Gedanke that man will experience den der Mensch erleben soll and so the scripture die Schriften also is for experience ist für Erlebnis the scripture die Schriften is for us to live ist, out ist dafür da damit wir diese ausleben the scripture die schriften is not just stories sind nicht bloße geschichten of events that has happened von ereignissen die mal geschehen waren no the scripture nein die schriften is an inspiration of god sind gottes inspiration it is an influence of god sind gottes einfluss Gottes Einfluss upon the soul of man auf die Seele des Menschen that man will 
have to experience damit der Mensch genau diesen Einfluss zum Erlebnis hat what it means to be perfect nämlich was es bedeutet vollkommen zu sein Ooh, hallelujah amen what it means to be whole damit der Mensch erlebt was es heißt ganz zu what sein what it means to be fulfilled was es heißt erfüllt zu sein what it means to live without fear was es bedeutet ohne Furcht, ohne Angst zu leben. And so you and I, du und ich also, we have been purpose in this world, wir sind wirklich bezweckt, und zwar mit Absicht auf diese Welt gebracht, to experience scripture. nämlich die Schriften zu erleben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Your purpose why you are here. Der Grund warum du auf Erden bist. Is to experience scripture. Ist wirklich die Schriften zu deinem Erlebnis zu haben. And scripture und die Schriften is the story of salvation. Ist die Geschichte der Errettung. And so you are called here. Also du bist auf Erden berufen to worden. To experience. Um zu erleben. The story of salvation. Die Geschichte der Errettung. And that is why the scripture und das ist der Grund, warum die Schriften talks about Jesus Christ. Sie sprechen über Jesus Christus. The man who is personified. Und, und zwar der Mensch, der persönlich ist. As the model. Und zwar als das Modell of scripture von den Schriften. So when we look at Jesus. Also wenn wir Jesus anschauen. We are looking at the man. Wir schauen uns den Menschen that an. That fully ex that fully experience der vollumfänglich und zwar verkörpert and exemplified und auch wirklich also verwirklicht hat a man ein mensch or the state of a man oder der zustand des menschen that has attained salvation der die errettung inne hat and so jesus christ jesus christus is our salvation ist unsere errettung so the story of jesus also die geschichte jesus is the story of our salvation ist die geschichte unserer errettung and so the story of jesus die geschichte jesus is my story is meine geschichte is your story is deine geschichte and so the scripture dementsprechend die schriften which testifies of christ die von christus bezeugen becomes our influence wird nun unser einfluss becomes our inspiration ist nun unsere eingebung so whenever we read the scripture wann auch immer wir die schriften lesen god is breathing into our soul Gott haucht unsere Seelen ein. He's influencing our soul. Er beeinflusst unsere Seelen. He changes our sensation. Er verändert unsere Sentimente. He changes our thoughts. Er verändert unsere Gedanken. He changes our feelings. Er verändert unsere Gefühle. By the inspiration of scripture. Durch die Inspiration der Schriften. This is not just a history book. Also das ist kein Geschichtsbuch. This is God's whispering. This is God speaking to also, the soul of man. Das ist Gottes flüstern. Das ist Gottes aussprechen zu der Seele des Menschen. And the source of that inspiration und die Quelle dieser Inspiration is righteousness. Ist Gerechtigkeit. So God is inspiring us. Also Gott inspiriert uns. In righteousness. In der Gerechtigkeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so whenever we look at scripture, und deshalb wann auch immer wir die Schriften anschauen, we are looking at the different states. Wir schauen uns die unterschiedlichen Zustände in Christ. In Christus. Now, when we look at scripture, wenn wir die Schriften anschauen, we are looking at the different states. Wir schauen uns die unterschiedliche Zustände of Christ von Christus You see There is Christ Es gibt Christus He's one Er ist eins He's unchanging Er ist unveränderlich He's the same today and tomorrow Er ist derselbe gestern und morgen But the states of Christ Doch die Zustände Christi 
they are varying. Also die sind wirklich unterschiedlich. And so when you open the scripture, die Menschen sprechen, wenn du die Schriften aufmachst, you may look at stories. Du magst ja Geschichte sehen. But what the scripture is actually alluding to, doch tatsächlich, was die Schriften, wohin die Schriften deuten, is talking about the different states of I am. Die Schriften reden bzw. zeigen vor die unterschiedlichen Zustände von ich bin. Halleluja. Amen. In righteousness. In der Gerechtigkeit. Because when you look out of the scripture, denn wenn du außerhalb der Schriften schaust, you begin to experience, dann fängst du an zu erleben the contrary states of i am und zwar die gegensätzlichen zustände von ich bin for example as beispiel you see the man who who doesn't look unto christ he believe of himself of being poor so he says i am poor i am sick i am defeated i am um, uh, um, i am not good so all these states all these i ams are states which are not in righteousness these are states that the man produces out of his life because his eyes is taken away from scripture but when you look at scripture what you will see explained in scripture are the different states of your soul in Christ in righteousness which is the fact that you are blessed you are established you are beautiful you are healthy and so when you begin to look onto that then you then recreate the experience of salvation amen bei dem beispiel zu bleiben jemand der also weg von der von den schriften schaut was geschieht denn mit diesem menschen dieser mensch fängt an das gegenteil von dem was ich bin in den schriften in den verschiedenen zuständen ausmacht zum beispiel der mensch ist, schaut sich selbst und fängt an zu glauben ich bin arm, ich bin krank, ich bin pleite, ich bin was auch immer an Negativität, was dieser Mensch zu sich zieht, aufgrund dessen, dass sein Blick nicht in die Schriften entsprechend der Gerechtigkeit Christi ist. So, was geschieht denn nun, wenn dieser Mensch durch den Einfluss des Evangeliums seinen Blick wieder auf die Schriften richtet? Was würde dieser Mensch entdecken? Dann entdeckt er, ich ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin die Gesundheit, ich bin das Wohlergehen, ich bin, er fängt an, das was und zwar seit jeher über sich definiert wurde, er fängt an, das zum Erlebnis zu machen, zum Bewusstsein und zum Erlebnis zu machen. Amen. Amen. Philippians 2, the verse number 12. 2? Yes. Philippa 2, Vers 12, schauen wir uns an. Paul declare, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, walk out your own salvation with fear and trembling. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Walk out your own. Bewirkt, wirkt nach außen eure. You are safe. Du bist gerettet. Because Jesus Christ, weil Jesus Christus is our salvation. Unsere Errettung ist. And the story of Jesus und die Geschichte Jesu is the story of our salvation. Ist die Geschichte unserer Errettung. But Paul said, Doch Paulus sagt aus. Having known this, nachdem wir uns dies bewusst gemacht haben. Your call, deine Berufung. Your calling deine Berufseinstieg is not just to know ist nicht nur dich nicht nur sich bewusst zu machen your calling dein Berufseinstieg goes beyond knowing geht weit über das erkennen hinaus 
the one who is your salvation. Nämlich erkennen denjenigen, der deine Errettung ist. Your calling is to experience Dein, your salvation. Deine Berufseinstieg geht weit hinaus, nämlich deine Errettung zu erleben. And so therefore the inspiration of God, deshalb die Inspiration Gottes, the breath of God, also Gottes Odem, helps us into that process of experiencing the salvation that God has given to us. Hilft uns in diesem Prozess des Erlebnisses, der Erfahrung, nämlich der Errettung, die Gott uns geschenkt hat. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, God has established every state that we are called to experience. They are all established. Your state of being life. You see, when you look at the scripture, you see Jesus, he said, I am life. I am the bread of life. I am resurrection. I am the good shepherd. So it is actually God revealing the different stages of I am in the person of Jesus. And so all that states are what comprises of what the Bible calls the scripture. And therefore you and I, we have been sent into this world to recreate the story of salvation. Amen. So not our story, but the story of Jesus Christ, Amen. who is the image of ourselves. So whenever we look away from Jesus, we create another state of our soul from the consciousness of fear and the lack that produces suffering and pain. If you want to come out of your situation, you gaze onto Jesus. Amen. And as you are gazing onto Jesus, you are recreating, you are reenacting the story Amen. of salvation. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und deshalb ist es wichtig für uns, wirklich vor Augen zu halten, dass die Zustände unserer Errettung sind alle schon vorgefertigt. In Christus, wenn wir die Schriften ergreifen, die, Sch die Schriften zeigen uns die Zustände unserer Errettung. Und das ist der Grund. Es ist wichtig zu beachten, dass wenn du deinen Blick, sprich deine Augen von Jesus Christus wegwendest, was tust du? Da fängst du an, nämlich dich mit einem anderen Geschichte zu vertrau vertraut zu machen, mit einem anderen Zustand vertraut zu machen. Und dieser Zustand produziert genau das, was du nicht sehen möchtest. Diese Zustand fängt genau das zu produzieren, was aber entgegengesetzt Christus ist. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass wenn deine Augenmerk wieder auf Christus gegangen ist, was passiert denn mit dir? Alles, was schon vorgefertigt ist. So wie Jesus selber mal ausgesagt hat in seinem menschlichen Werdegang. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Wahrheit. Ich bin alles, was er ausgedrückt hat. Nun, es ist nicht nur so ein, so ein cooler Spruch. Nun, wenn du das wahrnimmst, wenn du das in dir hegst, was passiert denn da? Das wird dieser cooler Spruch, wird dein Erlebnis sein. Wird das, wird das zum Erlebnis machen, was andere für Sprüche erhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn dein Blick auf Christus ist, was tut Christus in dir? Dein, seine vorgefertigten Zustand und zwar zerstören machen kaputt alles was du vorher bis dahin erlebt hast halleluja amen and paul says in the verse 13 he says for it is god which walketh in you denn paulus sagt in vers 13 denn gott ist es der in euch wirkt how does god walks in you also wie wirkt gott in dir inspiration inspiration amen amen Inspiration. Inspiration. God bringing his breath, his thoughts. You see, this, these are biblical language. Let's break them down so that we understand. When the Bible says God is breathing into man. No, what God is referring to is that he's bringing, he's sharing with man his thoughts about man. And this is why Jeremiah said in Jeremiah 29, the verse number 11. He says, God says, I know the thoughts that I think 
towards you. Amen. Say the Lord, the thoughts of good and not of evil to bring you to an expected end. There is a thought that God thinks about you and I. And so he walks inside of us by sharing with us by his spirit those thoughts. And those Amen. thoughts are thoughts of good. They are thoughts of health. They are thoughts of restoration. They are thoughts of acceptance. They are thoughts that does not reject man. They are thoughts that does not abandon you. They are thoughts that draws you to himself. And when you accept that thought, you are allowing God to walk inside of you. Amen. And as he walks inside of you, you become then the evident of scripture. Amen. You become then the manifest revelation of what the Bible refers to as the scripture. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir sagen, Gott inspiriert den Menschen. Gott haucht den Menschen ein. Er gibt seinen Odem, seinen Odem den Menschen. Was heißt das ganz genau? Ganz einfach. Gott schenkt dem Menschen seine Gedanken. Er schenkt dem Menschen das, was er denkt. Ja, über sich, was sich spiegelt auf den Menschen. Denn Jeremia 29, 11 gibt uns diesen Hinweis. Ich kenne die Gedanken. Da spricht der Herr durch Jeremia. Ich kenne die die Gedanken, die ich dir gegenüber habe. Gedanken des, Güt des Guten und nicht des Bösen. Gedanken, dir Erfolg zu geben und dieses erwartende Zukunft. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass es ist der Gedanken des Friedens, ja, wo nichts fehlt und nicht kaputt. Es ist wichtig auch zu begreifen, Gottes Gedanken stößt den Menschen nicht ab. Gottes Gedanken ist nicht gegen den Menschen. Gottes Gedanken ist nicht, was der Mensch zeigt, wie wie, sag mal so, wie jämmerlich, wie kaputt, wie zerstört der Mensch ist. Das ist nicht Gottes Gedanken. Und deshalb ist es wichtig, dass Inspiration, wenn man sich einhauchen lässt, wenn man zulässt, dass Gottes Odem, sprich Gottes Gedanken in die Seele gelangt und in die Seele wohnt. Was geschieht? Der Mensch wird verwandelt. Der Mensch fängt an und zwar das, was Gott schon ausgedacht hat. Dann bitte denkt dran. Gottes Gedanken ist sich selbst. Das, was Gott ausgedacht hat über dich, ist nun dir zum Erlebnis. Das heißt, der Mensch fängt an, das zu erleben, was Gott schon vorher bereitet hat und zwar für die Menschen. Menschheit. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. So what is influencing your soul? Also, die Frage stellt sich, was beeinflusst deine Seele? What is the inspiration of your soul? Welche Inspiration, welche Eingebung herrscht in deiner Seele? When we look around, wenn wir uns umschauen, there are many things es gibt viele Dinge, that wants to inspire us. die uns wirklich inspirieren möchten. Hallelujah. Amen. There are other people, es gibt andere Menschen, that wants to be an inspiration, die wirklich eine Inspiration sein möchten. For us. Für uns. Amen. Amen. It's a fact. Das ist eine Tatsache. You see, most of the time we look at all the people. In vielen Fällen schauen wir uns andere Menschen an. We allow them to inspire us. Wir erlauben, dass diese Menschen uns inspirieren. We may not know them. Wir mögen sie ja nicht kennen. But, but we like the idea that has created them. Doch wir mögen, also wir finden Gefallen an die Idee, die diese Menschen erschaffen haben. And we allowed our soul. Und wir erlauben, sprich, ich sage es in meinen Worten, wir machen unsere Seelen weit auf, to be inspired. damit unsere Seelen, damit wir inspiriert werden By those things. durch solche Dinge. And so what do we experience? Also was erleben wir? What becomes our experience? Was wird nun zu unserer täglichen Erfahrung? Is our inspiration. Unsere Inspiration. And so that's why inspiration is important. Und das ist der Grund, warum Eingebung sehr wichtig ist. So either the inspiration of God, entweder es ist Gottes Inspiration, or the inspiration of the world, oder es ist die Inspiration der Welt. Amen. Amen. Because the purpose of inspiration, denn der Zweck der Inspiration, is to lead us on to good works or bad works ist uns zu führen, entweder zu guten Werken oder 
zu bösen Werken. Amen. Amen. At times we look at children when they are little and you open them up to violence and uh, when uh, when when they, 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 they dwell in that for many years, you know, and when they grow up into a stage in which their soul has been formed, it has been formed by that inspiration. And so what will come out of them is violence. You see, somebody who is abused, you know, in his early ages, you see, the soul is being formed. So what is formed Forming the soul is the inspiration, but on the negative side. And so that inspiration will find its expression when the person has the opportunity to bring forth that which is within him. And so when the Bible tells us that Christ is in us, it's mm. not trying to bring us into a place of passivity and just to accept that Christ is in us. No, it is for us to open our soul to the inspiration of God because Hallelujah. God's inspiration is based on the story of Christ, which Amen. is our story. And Amen. when that inspires us, we come out worthy, we come out healthy, Amen. we come out satisfied, we, come out, we become an inspiration to others. Amen. And this is why the Bible says, in one all shall be blessed. And and you shall be a blessing because Amen. you will inspire others to recreate scripture. Amen. Amen. So we are living scriptures. Amen. Von hinten angefangen, wir sind lebendige Schriften. Ja, Die Bibel sagt uns aus, dass Christus ist in uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich uns bewusst machen, dass wir unsere Augen aufmachen zu den Inspirationen Christi aus unserem Herzen. Und wenn wir uns der Inspiration Christi aufmachen, was geschieht? Wir sind nun lebenden Schriften. Also wir erfüllen die Schriften, also die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, all das, was Gott als Eigenschaft, als Charakter ausmacht, ist unser Erlebnis sogar. Wir sind in der Lage, andere in Christus und für Christus zu beeinflussen. Wir sind in der Lage, nicht nur zu motivieren, sondern wirklich wach zu rütteln, damit sie, ich sag mal so, das Leben, den Frieden, die Freude, alles, was Christus als Eigenschaft ausmacht, in sich zu finden. Doch stell dir mal vor, wir haben Kinder und wir öffnen unsere Kinder, also nicht nur, ich sag mal so, nicht nur körperlich, sondern selig. Wir öffnen unsere Kinder zu Gewalt. Gewaltspiele, Ballerspiele, was auch immer. Und was geschieht denn, wenn das jahrelang geschieht? Das Kind wird durch diese, ich sag mal so, Gewalteinflüsse inspiriert. Ja, und dann wunderst du dich, dass dein Kind ein Schläger ist. Du wunderst dich, dass ohne, dass irgendjemand was getan hat, ja, das Kind schlägt jemand und es ist nur am Schlagen und der Weg zum Gefängnis ist sehr, sehr kurz. Der Weg zu, ich sag mal so, zu diesem, ich sag mal so, zu diesem Abstempelung ist sehr, sehr kurz. Doch warum? Aufgrund der Inspiration der Kinder. Genauso wie Kinder, die Missbrauch geöffnet wurden. Kinder, die durch Missbrauch inspiriert sind, häusliche Gewalt und all diese anderen Negativitäten. Es ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Möglichkeit, bis all diese Dinge Ausdruck finden. Und dann stell dir vor, in einer Gesellschaft, solche Dinge passieren tagtäglich, jahrelang. Und dann wunderst du dich, warum die Gesellschaft verfällt. Und deshalb ist es wichtig, dass angefangen in dem Zuhause, angefangen bei dem Individuum, es ist wichtig zu erkennen, dass Christus in dir ist. Deshalb gibt es diese Botschaft, damit dir bewusst wird, dass wenn du auf Christus schaust, all diese anderen Einfluss. Der Christus ist in der Lage, wirklich Herr über sie zu sein und sie nieder zu zertampeln. Christus ist in der Lage, die Herrschaft, der Einfluss, die Inspiration zu sein, die wirklich nicht nur dich, sondern dein Umfeld zu beeinflussen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Job said in Job 32, the verse number 8. Hiob spricht in Hiob 32, 8. He says, There is a spirit in man. Im Menschen gibt es einen Geist. And the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Und es ist das Einhauchen des Allmächtigen. Es ist das Odem des Allmächtigen, der ihn Einsicht schenkt. There is a spirit in man. In Menschen gibt es einen Geist. And the inspiration. Und die Inspiration. Other versions say the breath. Andere, andere Übersetzungen sagen, der Atem, der Odem des Allmächtigen. Give 
Understanding. Mach diesen verständig. Halleluja. Amen. Glory be to Ehre God. sei Gott. And so God has called us also Gott hat uns berufen, to experience nämlich zu erleben scripture. die Schriften. And this is what Paul said also to the Corinthians. Und genau das sagte Paulus auch zu den Korinther Gemeinde. In 1 Corinthians 1 the verse 6. Das finden wir in 1. Korinther 1 Vers 6. Now Paul is announcing to them. Paulus kündigte ihnen an, that the scripture, dass die Schriften is confirmed bestätigt ist in them. In ihnen. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Wie denn das Zeugnis Christi unter euch gefestigt ist. The testimony of Christ is scripture. Ja, das Zeugnis Christi ist die Schriften. Amen. Amen. Because you search the scripture, denn Paul said, um, Jesus said to the Pharisees. Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr forscht die Schriften. Ihr you, erforscht die Schriften. You think in them weil ihr meint in ihnen you have eternal life habt ihr ewiges leben john 5 the verse number 39 das finden wir in johannes 5 vers 39 but it is they doch sie sind es that testifies of me die von mir bezeugen so the scripture also die schriften testifies of christ bezeugen christus and so the testimony of christ also das zeugnis christi was confirmed wurde bestätigt in the corinthians in die korinther gemeinde this should be our testimony aber genau das soll unser zeugnis sein that the testimony of christ dass das zeugnis christi <laughs> is confirmed in me is and in, in me and in dir bestätigt worden so we are here to confirm also wir sind hier um zu bestätigen the scripture die schriften hallelujah amen we are here to confirm wir sind hier um zu bestätigen the story of salvation die Arret die geschichte der errettung not just for you to know nicht nur dass du das erkennst jesus was crucified dass jesus gekreuzigt wurde he died er starb he was buried er wurde beerdigt he was quickened er wurde erquickt mm -hmm. he was resurrected er ist auferstanden he ascended into heaven er ist in den himmel gefahren and he sat at the right hand of god the si father sitzt er zum rechten des vaters glorious herrlich but more glorious Doch noch herrlicher is that you experience is das du erlebst the story of jesus die geschichte jesus you confirm du bestätigst the testimony of jesus das zeugt nicht jesus he is testifying er bezeugt of the death of the old man und zwar von dem tod des alten menschen the burial of the old man von dem von der beerdigung des alten the menschen the quickening of the new man die er Quickung des neuen Menschen, the raising of the new man, die Himmelfahrt des neuen Menschen, and the sitting in reign of the new man, und die Sitzung und die Herrschaft des neuen Menschen, and you, und du, you, du, you, genau du, you are here, du bist anwesend, to confirm that, um genau das zu bestätigen. We've preached the gospel. Wir haben das Evangelium gepredigt. We've proclaimed the gospel. Wir haben das Evangelium angekündigt. Let's confirm the gospel. Nun jetzt ist Zeit, das Evangelium zu bestätigen. Come on, come on. Can I hear an amen? Amen. <laughs> When your amen is louder, you will confirm. Amen. Amen. <laughs> Let your amen be louder. Amen. <laughs> I want to be Pentecostal a little bit. <laughs> Amen. Amen. I'm Hallelujah. I'm missing things this heute. <laughs> Glory be to God. Ehre sei Gott. <laughs> We're here to confirm. Wir sind hier um zu bestätigen. Not just to know. Nicht nur zu erkennen. Not just to proclaim. Nicht nur zu anzukündigen. Not just to explain. Nicht nur zu erläutern. We're here to confirm. Wir sind hier zu bestätigen. His story. Seine Geschichte. Is my story. Is meine Geschichte. Ooh, hallelujah. Amen. So whenever I read the scripture. Und wann auch immer ich die Schriften lese. I'm reading my story. Dann lese ich meine Geschichte. That I may confirm it. Damit ich diese bestätige. In my generation. In meiner Generation. Because the truth. Denn die Wahrheit. Which is his story? Was auch seine Geschichte never ist. Never changes. And that he nie in every generation in jeglicher Generat Generation is the same. Das ist dasselbe. And so you and I, du und ich also, we have been so privileged. Wir sind sehr privilegiert. To be those, wirklich diejenigen zu sein. God has appointed. Die Gott uns zwar ausgewählt hat. To confirm. 
um zu bestätigen. This changeless principle of expression. Diese unveränderliches Prinzip des Ausdrucks. Amen. Amen. The scripture. Die Schriften. Is a changeless principle. Ist ein unveränderliches Prinzip. To express the things of God. Zum Ausdruck von den Dingen Gottes. You see, God couldn't do that alone. Also das konnte Gott nicht alleine tun. Amen. Amen. <laughs> yes, he couldn't do it alone. Gott konnte das nicht alleine tun. God could not. Also Gott konnte das There nicht. There are something that God could not do. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. Uh -huh. Mm -hmm. Because some people say that there is nothing God cannot do. Denn es gibt manche Menschen, die meinen, es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. There's something he can do. Doch es gibt etwas, was er nicht tun kann. He wants to confirm. Er möchte bestätigen. That which he is. Das was er ist. And he chose you and I. Und er wählt dich und mich aus. That we. Damit wir. May be that extension of God. Diese Erweiterung Gottes sind. That is why your purpose on earth. Deshalb dein Zweck, deine Bestimmung auf Erden. Is to experience scripture. Ist wirklich die Schriften zu erleben. You see, Jesus said to the Pharisees. Denn Jesus sprach zu den Pharisäern. In Matthew 22, the verse 29. In Matthäus 22, 29. They were arguing about resurrection. Also sie haben sich wirklich haben diskutiert über die Auferstehung. And Jesus answered them. Und Jesus hat ihnen geantwortet. He says, ye do ear. Also ihr irrt euch. You enter into mistake. Also ihr seid fehlerhaft. Not knowing the scriptures. Weil ihr die Schriften nicht kennt. No the power of God. Noch Gottes Kraft. You see why we make mistakes repeatedly. Also wir machen Fehler und zwar wiederholend. Because we don't know the scriptures. Warum? Weil wir die Schriften nicht kennen. Now Jesus. Jesus. He was talking to those who, as they were born. All their life, they were reading the Torah. They understood the Torah, the letter. They could quote every pages and every scripture, even more than Jesus. So they were so proud of that achievement. But Jesus says, look, there is simple thing. If you don't understand that the whole scripture from Genesis to Malachi is talking about the death and the resurrection of the true man which is in you. You don't understand the resurrection. Then what are you then reading? You Amen. know not the scripture know the power of God. And so today I want to talk to our modern Pharisees Come and on, Sadducees and on. the scribes that things that this Bible is just to be quoted. I want I have a good news for you. You need to understand that we are here to confirm the validity of the story about our life, Amen. which is written in heaven. Remember when the Pharisees, when the, the disciples of Jesus came to him and they were so glad that they could cast out demons. What did Jesus say to them? He says, No, it's not the casting of demons, it's not just that spectacular. And that's spectacular which is important Hallelujah. that which is important is that your names are written in heaven Amen. and so if your names are written in heaven so then you have to recreate that which is already written concerning Amen. you this is the purpose of our life Amen. and therefore each and every one of us we must give ourselves completely into confirming that which is true Amen. about us Hallelujah. the scripture Halleluja, Amen. Es ist wichtig für uns wirklich zu erfahren, dass es reicht nicht aus, dass wir die Schriften auf FF kennen. Ich meine, die, ich sag mal so, die, die Audienz, die Jesus hier ange, ich sag mal so, angesprochen hat in Matthäus 22, 29, das sind die Menschen, die wirklich die Schriften, sprich das Torah, nämlich von A bis Z kannten. Also sie kannten jede Ecke. Teilweise sie konnten das aus dem FF zitieren. Sie, sie konnten die Schriften, sprich die Buchstaben, konnten sie es besser als Jesus. Doch was hat ihnen die Buchstaben, die Buchstaben genutzt? Ja, sie waren am Diskutieren, sie waren am Debattieren. Doch Christus musste ihnen sagen, dass ihr irrt euch. Warum? Weil ihr, die, 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 ihr kennt ja die Buchstaben, aber ihr kennt die Schriften nicht, und zwar nach Gott, und die Kraft dazu kennt ihr nicht. Und deshalb ist es wichtig, und zwar zu den heutigen Pharisäern zu sprechen. Du machst ja die Schriften sehr gut zitieren, du machst ja sogar die Botschaft, die du jetzt hörst, an bestimmten Stellen berichtigen wollen. Du möchtest ja hinterher zitieren, bloß Bloß der Punkt ist, wenn du nicht zu dem Punkt, wenn du nicht hierhin gelangst, dass die Geschichte Jesu, das was geschrieben steht, dass 
du genau das bestätigt durch dein Leben, denn dafür bist du auf Erden, damit du nicht nur die Schriften zitierst, sondern die Schriften erlebst, die Schriften bestätigt durch dein tägliches Leben. Wenn du das verfehlst, dann hast du dein Ziel, dann hast du die Bestimmung für Gott, was dich angeht, verfehlt. Doch das soll nicht dein, das soll nicht dein Leben sein. Und deshalb gibt es diese Botschaft. Und dementsprechend, es ist wichtig, dass du zu dem Punkt kommst, dass du wirklich schaust, und zwar nach Christus, dass du schaust nach dem, nach dem Zeug, nach demjenigen, worüber die Schriften Zeugnis gibt. Und wenn du nach ihm schaust, dann siehst du, dass seine Geschichte ist dafür da, dass du alles erlebst, dass du alles erfährst, dass du die Person bist, wodurch die Schriften, nämlich Körper finden, Erlebnis finden, dass Gottes Ziel, nämlich sich selbst zu erleben, durch dich erfüllt ist. Und deshalb ist es wichtig, komm zurück, komm weg von diesem nur zitieren und nur kennen. Nein, nein, geh weiter zu dem Bestätigen und zu dem Erlebnis von den Schriften. Thank you, Lord Jesus. Hab danke, Jesus. Jesus answered the Pharisees. Jesus antwortete die Pharisäer. In John 10. In Johannes 10. He says, is it not written in your law? Steht es nicht in eurem Gesetz geschrieben? The verse 34. Vers 34. He says, I said. Ich mein, ich sagte. Ye are gods. Ihr seid Götter. You are small gods. Ihr seid kleine, kleiner Gott. Is it not written? Steht es nicht geschrieben? That you are an extension of me. Dass ihr eine Erweiterung von mir seid. It says if he called them gods. Na wenn er jene Götter nannte, unto whom the word of God came. An die das Wort Gottes er ging. That is the condition. Aber genau das ist die Bedingung. To whom the word of God came. Also denjenigen an denen das Wort Gottes er ging. He called them God. Er nennt sie Götter. So the word of God. Gottes Wort also. Is directed to God Himself. Ist auf ist nämlich zu Gott selbst gerichtet. And because He created you and I. Und weil er dich und mich erschaffen hat. In His image. Und zwar nach seinem Bild. After His likeness. Nach seinem seiner Ähnlichkeit. His word of God, his sein his word, sein Wort, das Wort Gottes, ist auf dich gerichtet, auf is, dich gemünzt. Is your inspiration. Ist deine Inspiration. And so if the scriptures, also die Schriften, talks of God, sprechen von Gott. He's talking about you. Die Schriften sprechen von dir. Ay 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 ay. Glory be to God. Ehre sei Gott. He says, and the scripture cannot be broken. Und die Schriften I, können nicht aufgelöst werden, heißt my es hier. Father, Amen. The scripture cannot be broken. Die Schriften können nicht aufgelöst werden. I have a simple mission here today. Also ich habe heute eine einfache Mission. To open your eyes. Wirklich eure Augen zu öffnen. To understand. Damit ihr Einsicht, Verständnis gewinnt. That the scripture, dass die Schriften, is the story of your redemption, die Geschichte deiner Erlösung ist, which has to be experienced by you and I. Und diese Geschichte muss durch dich und durch mich erfahren werden. And so we are here, also sind wir hier, to confirm, um zu bestätigen, that which has already been written. Das, was geschrieben steht über uns, concerning und so, bezüglich uns. So wie Jesus zu seiner Zeit, als er mit den Jüngern, also man findet die Geschichte in Lukas 10, wo die Jünger rausgesandt wurde, erstmal die 12 und dann die 70, und dann kamen sie zurück, sie haben sich gefreut, Mensch, wir haben Dämonen ausgetrieben und so weiter, und Jesus nimmt ihnen den Flügel der Freude weg und sagt, freut euch nicht, dass durch euch etwas geschehen ist, sondern freut euch, dass ihr ihr in dem Buch, sprich in diesem Buch des Himmels niedergeschrieben sind. Das bedeutet, das, was über dich niedergeschrieben steht, soll dein Erlebnis auf Erde sein und nicht nur dein Wissen. Halleluja. Amen. 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 Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, the content, der Inhalt of scriptures von den Schriften changes. ändert sich. The scripture die Schriften 
doesn't change. Ändern sich nie. Now, let me say this again. Das sage ich noch mal. The content of scripture. Der Inhalt von den Schriften. Because scripture, denn die Schriften is for you to experience. Sind dafür da, damit du sie erlebst. And so the content of your experience. Also der Inhalt von deinen Erlebnissen. They change. Sie ändern sich. But the source. Doch die Quelle the, davon. The, the origin. Der Ursprung davon. The foundation. Das Fundament davon. The place. Der Ort, where the experiences spring out, von dort, wo die Erfahrungen abstammen, never change. Dieser ändert sich nie. So that is why you have many I am. Das ist der Grund, warum du sehr viele ich bin hast. But you only have one I am. Aber du hast nur ein ich bin. So you say you can be I am rich. Du kannst zum Beispiel sein ich bin reich. I am satisfied. Ich bin gesättigt. These are all content. Das sind alles Inhalt. The riches, the satisfaction. Ja, die Reichtümer, die Sättigung. They are all content. Das sind alles Inhalte. But the origin. Doch der Ursprung of the riches and the satisfaction and the blessedness. Von den Reichtümern, Sättigung, Segnungen. Doesn't change. Ändern sich nie. Is what the Bible refers to as I am. Und hierauf bezieht sich die Bibel als ich bin. Glory be to God. Ehre sei Gott. That's what Jesus could say. Deshalb konnte Jesus sagen. He says I am. Ich bin. Before Abraham. Und zwar vor Abraham. I am. Bin ich. And then after. Und danach. He says he qualifies the I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the life and resurrection. I am the way, the truth and the life. So you see that these are the content. These are the ideas. The inspiration that comes from I am. That comes from God. And so those inspiration then makes up the stages of Christ consciousness that he experiences on earth. And so you and I, we must first come home to that place of our origin, of our source, which is I am. And then from there, we begin to experience the different content of I am, oh, which man. are the different content of scripture. That's why when you read in the book of Genesis, you read the story of Moses, you read the story of Joshua, you read the story of Gideon, all these are stages of salvation. These oh, are stages which shows victory, it shows overcoming, it shows how healing comes into, into the soul of man. And so you are called to recreate them, not just to tell them as a story to Sunday school. Amen? Amen. It's your story. Gideon Amen. is your story. Joseph is your story. Amen. Moses is your story. And ultimately Jesus Halleluja. Amen. Es ist My wichtig Father. für uns, das zu verstehen. Also von hinten angefangen. Das, was wir in den Schriften lesen, die sind nicht nur Geschichten, die sind nicht nur da, damit wir sie am Son in der Sonntagsschule nur erzählen. Die sind nicht nur da, damit wir einen guten Schlaf haben oder eine gute Ruhe. Nein, wir sind da, damit wir sie erleben. Die sind da, damit wir wirklich zu diesem Punkt kommen, dass sie unsere Erlebnisse sind. All diese Dinge, die wir zum Beispiel im Alten Testament sehen, wir sehen die Geschichte Mose, die Geschichte Josuas, die Geschichte Salomos, all das sind die verschiedenen Stufen, die verschiedenen Zustände. Das sind die Ideen, das sind die Inhalte. Wir gehen jetzt zurück zu Jesus. Wir sehen das bei Jesus, da sagt er, ich bin bin. Und zwar, bevor es Abraham gab, bin ich. Das ist die Basis. Das ist das Fundament. Und dann, wenn wir weiterlesen in anderen, ich sag mal so anderen Kapiteln, da sehen wir, wie Jesus dann sagt, ich bin das Boot des Lebens. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. All diese Ich bin, die wir sehen, das sind die Inhalte. Das sind die Ideen. Das sind die Inspiration. Und wofür sind sie da? Damit damit wir sie erleben. Als erstes ist es wichtig, dass wir zurückkommen mhm. zur Basis, zum Fundament, nämlich ich bin. Nicht ich war oder ich werde, ja, nicht ich war gewesen, nein, 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 ich bin. Wenn ich denn nun in ich bin bin und ich bleibe bei ich bin, was geschieht? Ich bin reich, ich bin die Gesundheit, ich bin die Familie, ich bin die Einheit, ich bin der Friede, ich bin die Freude. Wir fangen an, die verschiedenen Inhalte, sprich die Ideen, die Inspirationen wirklich zu erleben. Erstmal 
aus der, aus dem, aus der Basis sind wir ich bin und dann von dort fangen wir an, die Inspiration von ich bin zu bekommen. Und das, diese Inspirationen sorgen dafür, dass alles was, womit wir uns vorher definiert haben, die aber nicht Christus ist, die aber nicht aus, aus dem, aus diesem, aus diesem, aus dieser Beziehung des Ursprungs ist, dass diese vernichtet werden. Und dann das, was aus dem Ursprung ist, ist unser Tagesordnung. Dann fangen wir mal an zu gucken, was möchte ich heute erleben? Ich bin das Leben, ich bin die Gesundheit und so weiter und so fort. Thank you, Lord Hab Jesus. Danke, Jesus.